Antes de falar de Magic, propriamente dita, é, eu queria entender melhor, um pouquinho melhor, de onde vocês vieram, como que vocês se conectaram, da onde, é, o que, que vocês fazem. Para a galera que não conhece vocês, assim, é, façam uma introdução sobre vocês. Assim. Vamos começar por aí. O Juninho ele é mais velho. <risos> Fala primeiro. Os mais velhos <risos> primeiro, então, vai. Eu nem tanto. Né? <risos> Meu, eu, sou, eu sou mineiro, de Uberaba. É, eu vivi, cresci muito dentro desse mundo do, do audiovisual, né? Meu pai, quando, quando eu tinha 5 anos de idade, 4 para 5 anos de idade, ele, ele resolveu ir para a cidade, morava na fazenda mesmo, meu pai trabalhava na fazenda do, do meu padrinho e tal. E aí, com 5 anos de idade, ele falou, não, pera, vamos para a cidade, porque não quero filho meu criado em fazenda, nada contra aí e tal, mas ele queria algo a mais e tal, ir para a cidade. E aí, fomos para a cidade... E a primeira empresa que ele pediu emprego e tudo mais, ele estava na rua passando, era uma empresa lá que os caras faziam case, tinha caixa de som, faziam uns negócios, faziam uns shows lá, uns eventos e tal, e ele pediu emprego lá para se juntar, para ajudar ali né, a galera e, e começou. Então, desde os meus cinco anos de idade, eu sempre vivi nesse, nesse mundo assim, né? Então, vi meu pai trabalhando é, nos eventos e tal, e... E quando eu tinha 14 para 15 anos, eu falei, pô, pai, quero trabalhar também, né, bicho? Quero, <risos> quero ganhar um dinheiro. E, tipo assim, vendo o que os caras faziam, eu quero ir para as festas, né? Tipo, você começa daquela idade ali já, tal, 14, 15 anos, eu queria ir para, para, para os rolês já. E aí eu fui trabalhar numa empresa que meu pai trabalhava e tudo mais. E, e comecei ali ajudando, carregando, limpando, auxiliando e tal. E, e eu sempre tive muito lance de, de querer aprender, né? De ver e, e perguntar, e como que é, posso fazer e tal, e virar noite ali mesmo, entendendo aquilo. E no começo, você vê que loucura, né? Sou, me, sou apaixonado em luz, né? <risos> Light design, tudo. Mas eu comecei no som. Então, tinha um, um, um dos, dos colaboradores lá da empresa que era voltado para esse áudio o lance do áudio, comecei ajudando ele no áudio, e aí um dia teve um, teve um evento lá que o iluminador não, não podia ir, que ia para um outro, um outro evento, e falou, oh, você consegue montar, você já aprendeu, você liga aí os negócios, faz funcionar lá. E aí eu fiz, meu, e para mim eu fiquei impressionado, isso que era seis lâmpadas para ali, fazer um, <risos> um, um <risos> sinal ali, entendeu? E aí eu falei, caramba, isso é legal, por quê? A gente ia fazer o áudio, e aí... Cara, e, e era aquelas bandinhas, assim, que tava começando, <risos> e o cara queria mostrar, de, ó, o medo do meu pandeiro, ó, o meu violão. E você não parava de trampar, velho. Tipo assim, <risos> e aí todo mundo usou aquele lanche, põe a mão na mesa, chegou, não, chegou, agora ficou bom, <risos> nem mexeu, entendeu? Eu falei, cara, trampa. E na luz, não fiz a luz, ninguém falou comigo, no final, a, oh, top seu trampo. Falei, rapaz, eu vou pra esse lado aqui, <risos> que é mais legal. E aí fui pro lado da luz. Comecei a fazer umas bandas lá e tudo mais. E, meu, sempre quis crescer. Sempre quis mais. Saí de Uberaba, fui trabalhar com artista. Me mudei para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. De Campo Grande, vim para São Paulo. Voltei para Campo Grande. E aí entrei numa produtora para fazer DVDs, esses projetos e tudo mais. Fui me apaixonando cada vez mais pra, por esse mundo e tal. E sempre buscando inovação. Sempre é. buscando tecnologia, como ser melhor, né? E tudo foi dando certo, sabe? Foi, foi se conectando. Eu e o Rafa é, se conheceu nessa produtora lá. E, e a gente nem se gostava. Ah, ele não, ele... Essa, história, essa história é boa, velho. <risos> e o é... cara mais chato da produtora era ele, velho. Cara, todo mundo fala que eu era o mais chato, mas não é. Sabe o que era o lance? Ô, oh, peraí, o que, que eu tenho que fazer? É aquilo ali? Então deixa eu resolver. Então, fala comigo, deixa eu fazer. Empenhado, focado em fazer o melhor ali. E eu não dava muita <risos> ideia. Porque ele chegava todo... Ah, ah não sei o quê, desse jeitão dele. E eu falava pra galera... Ô, oh, ninguém é amigo de todo mundo não, velho. Cuidado com esse cara aí, bicho, entendeu? E, pô, a gente foi se aproximando, criou uma amizade top demais. E, e daí a gente nunca tinha feito nada como sociedade mesmo, sempre como parceria, né? Tipo, Rafa, me ajuda é, nesse evento, me ajuda nesse clipe e tal, ô, oh, Juninho, me ajuda aqui e tal. A gente sempre foi trocando coisas e na pandemia acabou que a gente jogando ideias, aquele momento de pandemia, como que a gente pode se reinventar e tal, a gente um dia batendo um papo, meu, pum, deu um start, cara, vamos para esse caminho aqui, vamos tentar? Não, vamos embora. Tipo, 
certeza. Nada é nada. Quem sabe, se acontecer alguma coisa, vai, vai, vai rolar alguma coisa. E deu certo, cara. Música